El 18 de junio de 2021 se cumplieron tres años desde que subí mi primer video en este canal. Desde entonces, las cosas han sido una montaña rusa de sucesos. Mi misión era ofrecer algo diferente en esta comunidad. Quería deslumbrar al mundo con lo que yo tenía para decir. Pero no tenía el mejor micrófono, ni la mejor cámara, mis miniaturas eran raras, no aprendí a escribir en ninguna academia y mis conocimientos eran autodidactas. Aún así logré atrapar a muchas personas. 5600 suscriptores, 5600 avidentes. Sin embargo, cuando subí mi último video, me costó siquiera superar las 700 visitas. Incluso perdí un par de suscriptores. YouTube es una plataforma que te presiona a números y estadísticas y te obliga a compararte con los demás. Me deja preguntando, ¿qué va a hacer? ¿Cuál será ese video que me lleve al meta de la plataforma? ¿Por qué parece que estoy estancado? Y escribo, y escribo, y escribo, esperando replicar el golpe de suerte que tuve con mi video de Yoshirai. Esperando entrar al inconsciente colectivo de la comunidad de wrestling en YouTube. Esperando poder cumplir mi misión de deslumbrar al mundo con lo que tengo para decir. Me gané el apodo del secreto mejor guardado por algo. Extrañamente, es más probable que tu youtuber favorito me conozca, a que vos me conozcas. Todo esto me hace pensar... ¿Para qué sigo? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué uno seguiría intentándolo si sigue fracasando en llegar a su objetivo tras tanto tiempo? ¿Qué no la locura es repetir lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente? Bueno, hace un par de días me di cuenta de que no soy el único. Yo estoy en Uruguay, y a 12 horas de distancia en el punto opuesto al mío, Japón, se encuentra una persona que a pesar de haber fracasado por los últimos dos años, aún no se rinde. Esta es Lulu Lapis, una escritora sueldo para la industria de los videojuegos y el cine. No obstante, este es un canal de wrestling, entonces, ¿también lucha Lulu Lapis? Bueno, no lucha en un ring, sin embargo, les prometo que sí lucha. No es fuerte, no es ágil, y de hecho es una perdedora, pero es la mejor perdedora que vas a conocer. Una periodista que decidió probar suerte en la lucha libre y vivió para contarlo. Una promoción pequeña que avanza por el mero apoyo de sus seguidores. Un egocéntrico bastardo que se cree muy grande para dicha promoción y te lo restriega en la cara. Queridos habitantes, esta es la historia de Lulu Pencil, y hoy la veremos en detalle. Fundada en 2012 por la legendaria Emi Sakura, la promoción mejor conocida como Gato Move fue un emprendimiento de culto para los fans de la lucha libre japonesa. A pesar de no tener la atención que tenían empresas como Stardom o Tokyo Joshi Pro, eso no la detuvo de producir talento de alto calibre como la campeona inaugural de AEW, Riho. Gato Move es... Eh, interesante cuando menos. No siempre tienen los recursos para luchar en un ring, entonces luchan en una colchoneta color chocolate, en un pequeño estudio cuadrado, en un simple barrio llamado Ichigaya. Este es el Ichigaya Chocolate Square, hogar de un puñado de luchadores coloridos. Gato Move no es la promoción perfecta, pero tienen historias enganchadoras, personajes carismáticos y, sorprendentemente, luchas emocionantes. Tienen corazón y alma. Y llegado el año 2020, corazón y alma es lo que más necesitábamos. El 28 de marzo, Gato Move se pone el manto de Chocolate Pro Wrestling, Choco Pro para los amigos. Un show completamente gratuito en YouTube con un público virtual. Una sesión de sentadillas cantando, un par de luchas creativas y un torneo de piedra, papel o tijera definirían a Choco Pro por el próximo año. No todos lo entendieron. ¿Qué era esto? ¿Siquiera se podía considerar lucha libre? ¿Esta gente eran luchadores? Esto era la frontera de la lucha libre. Y aunque no lo creas, acá se encuentran los arcos argumentales mejor escritos, el mejor tag team de la época moderna y las armas de papel más letales del deporte. Todo patrocinado por All Elite Wrestling. Choco Pro es sinónimo de alegría y diversión, y no hay nadie más que represente el espíritu de Choco Pro como Lulu Pencil. Volviendo en el tiempo al 2019, el 6 de julio se da una serie de luchas de exhibición con límite de tiempo de 3 minutos para presentar a las nuevas rookies de Gato Move. Entre ellas estaba una tal Lulu Pencil. El nombre Lulu Pencil fue idea de Emi Sakura, quien originalmente concebió el nombre Lulu Churro, pero la misma Lulu prefirió el apellido Lápiz. Después de todo, es una reportera freelance que, llena de curiosidad, 
decidió ver qué pasaría si se dedicara a la lucha libre. Fue un desastre. Su combate de exhibición fue contra la Idol Tropical y una Mori, quien solamente paró de humillarla para que la misma Lulu se humille a sí misma, rindiéndose ante la llave que ella le estaba aplicando a su rival. Por ocho caídas consecutivas, Lulu perdió ante Yuna. Luego se pronunciaría en Twitter agradeciendo a los fans, diciendo que hizo lo mejor que pudo y prometiendo que iba a transformarse en un lápiz hecho y derecho. Durante el siguiente mes, Lulu intentaría mejorar con cada una de sus exhibiciones, aprendiendo paso a paso la dura realidad de la lucha libre. Duele. Y mucho. Pero en vez de abandonar esta bizarra aventura, la escritora siguió con su experimento. Y más temprano que tarde, se graduó de su posición de novata para asumir su identidad al 100%. Vestida con una camiseta blanca, un overol rosado y una gorra que combinaba con dicho overol la cual tenía la palabra valiente inscrita en ella, Lulu Pensi subió al cuadrilátero en agosto para enfrentarse a su primera rival, y una Miss Mori. Perdió. Y perdió. Y perdió. Y siguió perdiendo. Ya sea en Japón o en Inglaterra, el resultado no es una variable. Lulu Pencil pierde. Pero eso no significó una derrota moral para Lulu, pues luego de agradecer a quienes la apoyaron, agradeció a sus rivales. Jura que algún día obtendrá una victoria, ya que esas derrotas la hacen cada vez más fuerte. Posteriormente a eso, publica otro tweet donde parece haber encontrado el sentido de la lucha libre. La lucha libre está en todo el mundo, entonces ella puede conectar con nosotros a través de la lucha libre sin importar la distancia que nos separe. Este es el vínculo que nos hace creer en Lulu. Aunque sus golpes sean débiles, aunque no logre cerrar una llave, aunque se mueva en cámara lenta y sus ataques la dañen más a ella que a su rival, ella cree en su sueño por más imposible que parezca. Y la gente empezó a creer en ella y seguirla. Y no se hizo tarde para que la misma jefaza, Emi, crea en Lulu y se una a ella y a... bueno, nosotros. En lo que eventualmente se llamó la Pencil Army. Esto no vino sin problemas, ya que las constantes derrotas y la conformidad de Lulu Pencil hartarían a Emi Sakura y eventualmente los megalápices implosionaron en la Pencil Infinity War al final de la segunda temporada de Choco Pro. Después de todo, ¿por qué? ¿Por qué seguirías a una perdedora? ¿Por qué pones expectativas en alguien que siempre te va a fallar? Alguien más se haría estas preguntas. Si sos un fan hardcore, este nombre no te va a resultar extraño. Chris Brooks. Un estandarte infravalorado del wrestling independiente, el cefalópodo Brooks no es extraño a los main events, los campeonatos, el reconocimiento de la gente, toda la gloria a la que un luchador querría aspirar. Él es un luchador y él lo sabía. Chris Brooks y Lulu Pensy se conocieron el 24 de noviembre del 2019, cuando Brooks pisó Gatomu por primera vez, y se llevarían muy bien al principio. Los dos se cruzarían el 22 de diciembre cuando la Pencil Army de Lulu y Emi se enfrentaron a CDK, el equipo de Brooks y Masahiro Takanashi. Los intentos de Lulu por causar dolor a su oponente eran recibidos con burlas. Cada vez que Lulu quería marear a su rival, terminaba mareándose ella misma. La ofensa inortodoxa de los lápices no era exactamente efectiva, y cuando Brooks estaba a punto de aplicar su llave a Octopus, Lulu se rinde sin más, dejando al británico perplejo. Pero esta era otra derrota más para Lulu Pencil. Y así los meses pasaron, nació Choco Pro, y el furor de nicho de la promoción creció en números, luego de que un mundo desolado, estresado y angustiado necesitara de un refugio mental. Choco Pro era ese refugio mental, porque el wrestling nos conecta a todos, no importa la distancia. El episodio 44 dentro de la tercera temporada de Choco Pro fue uno muy importante para la serie, ya que tomaría lugar en el first ring de Shinki Ba por primera vez. Bali Anaki, el as de Choco Pro, estaba anunciando las luchas a tomar lugar esa velada, y lo que nos compete de esto es que Lulu Pencil estaría en la segunda lucha enfrentándose a Chris Brooks mano a mano. Brooks interrumpe a Aki diciendo que él, siendo el campeón universal de la DDT, merece el evento principal de la cartelera. Esto convoca a Emi Sakura, quien acuerda con Aki que si Brooks quiere ser el main event, tiene que poner su campeonato en juego. Chris se carcajea ante la idea de poner el título en juego ante Lulu Pencil, quien para esa fecha había cumplido un año en la empresa y no tuvo una sola victoria mano a mano. Lulu entraría en escena y para reclamar el evento principal, pone en juego su propia gorrita rosada. El símbolo de la Pencil Army, la representación del espíritu de lucha de Lulu. Brooks acepta.
Y así, en el evento principal del episodio 44, fue el campeón Chris Brooks contra Lulu Pencil por la gorra en juego. Y esta es la lucha donde Lulu demuestra todo lo que aprendió en un año. No hace nada impresionante, pero lo impresionante es la resistencia que prueba a través de 18 minutos. Incluso cuando Brooks trata a su rival como una muñeca de trapo, esta no se rinda ante los juegos mentales y se hace una con el esfuerzo. Sus trucos son más efectivos, permitiéndole meter ofensas claves en determinados momentos. Aún así, ninguna jugarreta es suficiente para detener al campeón universal, quien hace rendir a Lulu para llevarse su gorra. Durante el resto de la tercera temporada, Lulu se sintió perdida sin la gorra rosada. Emily tuvo compasión y se reunió con ella, e intentó lo mejor de sí misma para animar a la escritora, pero nada era igual. Lulu era más fuerte que antes, pero no tenía rumbo, y nunca logró conseguir una cuenta de tres. Más a menudo que nunca, Lulu Pencil estaba al borde del llanto con sus derrotas. ¿Qué es un lápiz sin su gorra? ¿Qué es Lulu sin el símbolo de su fuerza? Amy Pencil tendría un plan, y en el inicio de la cuarta temporada le regalaría una gorra azul a Lulu para luchar contra Chris Brooks y Tokiko Kirihara. Brooks ve a través del espíritu falso de Lulu. Le dice que esa nueva gorra le queda horrible y ella lo sabe. Lulu termina tirando la gorra azul y forzando el inicio de la lucha. Brooks sabe cómo manipular a su enemiga, y esta cae en sus trampas sin mucha dificultad para tristeza de Emi. La lucha fue cruel y dolorosa, pero Lulu resistió hasta el final del tiempo permitido cuando se rinde tras ser mandada a volar en círculos por el calamar. Lulu se cansa de ser débil y le suplica a Chris Brooks que la deje unirse a él, algo que deja extremadamente confundida a Emi. Brooks decide tomarla bajo su ala, aunque la Pencil Army seguiría siendo equipo. Por semanas, Emi y Lulu Pencil se enfrentarían a diferentes combinaciones del plantel de Choco Pro sin éxito. Emi le regalaría a Lulu uno de sus overoles azules para que combine con la gorra nueva, pero no funcionó. Emi le regalaría un moño rosado para que combine con el overol rosado, pero no funcionó. Emi crearía una nueva gorra rosada con el logo de la Pencil Army, pero Lulu no estaba convencida. Necesitaba su gorra original de vuelta. Necesitaba a Chris Brooks con ella. Entonces convence a Emi de buquear una lucha entre Chris Brooks y Lulu Pencil contra la misma Emi Pencil y Shino Hagane, una lucha que se le denominaría la Pencil War. Es acá donde Lulu se dejó llevar por la oscuridad, donde se dejó influenciar por Chris Brooks para volverse en contra de su mentora y donde Chris Brooks manipuló a Lulu solo para burlarse de ella. Así es, Chris movió a Lulu como un títere para demostrar lo inocente e impresionable que es. En vista de esto, Emi perdonó a su compañera y le ayudó a interceptar a Brooks para vengarse. Se pactaría un nuevo combate, un I Quit Match sin límite de tiempo entre Emi Pencil y Lulu Pencil contra Chris Brooks y alguien a elección. Esa persona resultó ser Yuna Miss Mori, quien no es extraña para ninguna de las lápices habiéndoles dado enormes desafíos en el pasado. La lucha tuvo lugar en el episodio 63 de Choco Pro y fue, como lo dijo Aki, una brutal carnicería. Cada elemento del particular escenario de Ichigaya fue usado como arma y Lulu Pencil fue sometida a las torturas más dolorosas que el equipo de Yunamon y Brooks pudieron imaginar. Pero Lulu nunca se rendía. Llegó un punto en donde Chris accedió a devolverle la gorra si ella se rendía, pero ni siquiera eso funcionó. El Fighting Spirit ya es irrompible. Y así, Lulu nunca se rindió, pero aún así perdió la lucha. Tras 32 minutos, Lulu está siendo doblada por la llave de Brooks y Emi Pencil decide rendirse en nombre de las dos, dando fin al combate. Decepcionada, Lulu yace en la colchoneta y Brooks decide finalmente devolverle su gorra. La Pencil Army promete que esto no termina acá, que esta historia continuará. Lo impresionante de esto es que, mientras la búsqueda por un campeonato es el tropo más usado por la lucha libre, esto no necesitó de ningún cinturón. Como dice Stuart Iverson en su blog Ramblings About Wrestling, los cinturones en los que la lucha libre pone su valor son irrelevantes. Lo que se necesita es algo que a la gente le importe. En este punto, la gorra rosada de Lulu Pencil ha sido más importante que el Super Asia Championship que Gato Move tiene como título mundial. Lo que yo quiero decir con esto es, a veces lo que parece tener valor no es más que semántica, no es más que el significado que le ponemos nosotros mismos. Esa placa de 100.000 suscriptores que te da YouTube, ese símbolo de aprobación, 
de que realmente eres un creador de contenido, quizá no sea el prestigioso premio que la plataforma generalmente te hace creer. Pero entonces, ¿qué es lo que te hace un creador de contenido? Y subsecuentemente, ¿qué hace a Lulu Pencil una luchadora? Durante el resto de las temporadas 4 y 5, Lulu Pencil seguiría luchando por conseguir esa victoria, pero simplemente no se le dio. Sí se hizo cada vez más fuerte, llegando incluso a resistir un deathmatch contra el verdadero belt collector, Minoru Fujita. La determinación de Lulu Pencil se vuelve un factor de respeto para el plantel de Chocopro, por lo que Fujita decide unirse a la Pencil Army. Estamos en la sexta temporada y siendo una facción de tres, sin contarnos a nosotros mismos por supuesto, Pencil Army tendría lo que se necesita para llevar a Lulu Pencil a una victoria, ¿verdad? Verdad... Episodio 95. Ella aún no ha ganado una sola vez. Los caminos de Chris Brooks y Lulu Pencil se chocarían de nuevo en un tag team match que incluyó a Chieko Ishikawa y Minoru Fujita. Nuestros héroes perdieron de nuevo. Sin embargo, lo más interesante sucedió luego de la lucha. Abatida y en el suelo, Pencil le da a Brooks una gorra de la Pencil Army. Este la toma confundido y más adelante le pregunta por qué sigue molestándolo cuando ella ya recuperó su gorra original y se hizo más fuerte en el proceso. Lulu Pencil declara que quiere que Chris Brooks se una a la Pencil Army. Brooks la rechaza al instante, revelando que no confía en nadie dentro de Choco Pro y no cree que pueda ser aceptado por cualquiera de los equipos ahí. Lulu le responde que él y ella no son tan distintos. Ambos tienen la misma pasión por la lucha libre. Ambos tienen el mismo amor por esto, y Brooks, dentro de su caparazón frío, encuentra algo de humanidad. Cede y se une la armada, se transforma en Chris Pencil, y aunque tiene sus dudas, le sigue la corriente de la facción, vistiéndose como ellos. El problema es que Brooks no estaba preparado para lo que él considera la humillación de perder. La Pencil Army comunidad sigue perdiendo, incluso cuando Fujita gana el campeonato Super Asia, Incluso cuando Emi Sakura demuestra por qué es una de las Yoshi más remarcables de la modernidad, incluso cuando Chris Brooks es un campeón entre campeones, todos colectivamente son perdedores bajo el liderazgo de Lulu Pencil. El episodio 110, dentro de la séptima temporada, sería el momento de todo o nada para la Pencil Army. Los cuatro miembros se enfrentaron a los Best Bros, Bali Anaki y Meizuruga, junto a las tartas de huevo, Chieko Ishikawa y Shino Hagane. Un combate donde cada luchador estuvo más concentrado que nunca y el espacio era muy poco. Cada truco en el libro fue empleado, pero tras 47 minutos de batalla, Lulu Pencil no tiene otra opción más que rendirse ante la llave de Chie. Emi intenta consolar a Lulu reuniendo a todo el grupo, pero Chris ya está harto. No puede creer cómo esta gente sigue para adelante tras perder tanto. Procede entonces a dar uno de los discursos más amargos y desalentadores que se han hecho en la lucha libre. Brooks le dice a Lulu que pensó que después de todo lo que pasaron juntos, había algo de potencial en ella, pero resultó ser una absoluta decepción. Que era un chiste. Que Fujita y Sakura también se estaban burlando de ella. Que la Pencil Army no vale nada. Y como para él no vale nada, toma su gorra rosada y la destruye para luego abandonar a sus ex compañeros. Por el honor de la Pencil Army, Emi Pencil se enfrentó a Chris Brooks en el episodio 115, donde el calamar demuestra ser uno de los villanos más miserables que haya pisado Choco Pro, hostigando a Emi, quien estaba lesionada de la espalda, e incluso a la referee May. El castigo de Brooks fue tanto que el resto de la Pencil Army interfirió en el combate, llevándolo a un no contest. La Pencil Army tuvo una intensa pelea contra Brooks y Unamon, donde el británico incluso lastimó a su nueva aliada para seguir ahorcando a Fujita. Esto no daban para más, había que hacer algo pronto. Fue decidido que la Pencil Army se enfrentaría a Chris Brooks y dos compañías de su elección. Y una Misumori era obvia. El siguiente compañero iba a ser Drew Parker, pero debido a una lesión no pudo participar. En su lugar fue reemplazado por una de las luchadoras más carismáticas e impresionantes que hay. Asuka, a quien quizá conozcas como Benny si viste el torneo femenino de All Elite Wrestling. Inicialmente una elección bastante aleatoria, Asuka tiene asuntos pendientes con Misakura y tiene talento de sobra. Pero ahora está en el lado maligno de la historia y como dijo, nunca le gustaron los lápices. Llegó el 24 de mayo y la tensión máxima estaba en el aire. 
Esto no iba a ser una lucha bonita o graciosa. Esta iba a ser la destrucción de Chocopro como lo conocemos. Lulu prometió darle un fin a Chris Brooks. Esto es la Infinite Pencil War. Y el caos no se hace esperar. La mezcla de personalidades, la acción creativa y el ritmo frenético. No hay palabras que puedan describir apropiadamente lo que es la Infinite Pencil War sin tener que haberlo visto por ti mismo. Pero sobre todo, el choque de filosofías es la base de este encuentro. Para Lulu Pencil, la emoción es suficiente. Su pasión por el wrestling la hace una luchadora. Para Chris Brooks, el talento te hace luchador. Y cuando no sos bueno, no sos bueno. Este choque es un meta comentario sobre Gato Move en relación a la lucha libre. ¿Qué es permitido en esta industria? ¿Acaso tener un sueño no es suficiente? Para Lulu Pencil, para Emi Sakura y para Gato Move Pro Wrestling, sí, lo es. Pero no para el resto del mundo. No para Chris Brooks y su equipo. La destrucción del escenario de Choco Pro es la dura realidad que esta promoción debe enfrentar constantemente. Las críticas, las burlas, las negaciones. Esto no es pro wrestling. Lulu Pencil no es una pro wrestler, es una escritora, y eso es todo lo que va a hacer. Así termina Choco Pro 120, sin su torneo de piedra, papel o tijera, sin un baile ni una canción. Absoluta oscuridad. Pero lo que no se da cuenta Chris Brooks es que el fuego de Lulu Pencil va a seguir ardiendo a través de los días más oscuros. Además, Nick Gage le dio palabras de aliento a la Pencil Army. I want to give a big shout out to Lulu Pencil and the Pencil Army. Ahora había una determinación aún más grande para probar equivocado a Chris Brooks. Y la demostró cuando se hizo descalificar ante el compañero de equipo de Chris, Takanashi. Esta era una Lulu diferente. Y la cita fue en el episodio 137, dentro de la octava temporada, 21 de julio de 2021. El traidor, Chris Brooks, la eterna perdedora, Lulu Pencil, en un Iron Person Match de 30 minutos. The Final Pencil War Chris entra, vistiendo un crop top de la Pencil Army, diciendo que ya dijo todo lo que tenía para decir. Lulu, sintiendo nuestra energía con ella, dice como dijo mil veces que Pencil Army es ella y todos nosotros. Lulu, a pesar de todo, le ofrece la mano a Chris, quien decide empujarla. La campana suena. El combate comienza con llaveo, el cual Chris domina sin problemas. Es la creatividad de Lulu la que la salva nuevamente. Brooks impone su físico, pero de alguna manera la aguerrida lápiz saca fuerzas para evitar múltiples cuentas de pin. Lulu vuelve al inicio de todo, y reta a Chris a una pelea de bar, pero este no tiene compasión por ella y la patea. Sin embargo, Lulu no va a dejarse pisar esta vez, y simula vulnerabilidad para volver contra Chris con una bolsa de hielo en sus pantalones. Enfurecido, Brooks la revienta contra el techo intentando una cuenta de pin que no es válida. Lulu intenta con todo su poder detener a su rival, y este no le da tregua, lanzándola contra una mesa inclinada para hacerle la primera cuenta de pin de la lucha. Brooks continúa con su frío castigo, incluso lastimando la cara de su enemiga con los carteles del público virtual. No siendo suficiente, Brooks la estampa contra el cartel de sponsors de Chocopro y la enrolla en el mismo, toma a dos otras luchadoras y las usa como proyectiles contra Lulu para conseguir la segunda cuenta. Brooks no termina su demostración de ira y llega a ahorcar a Lulu con la cortina de entrada, pero ella reacciona y usa la misma para atacar a Brooks. Lulu intenta una guillotina sobre Chris, la cual falla haciendo que este la estampe contra la pared. Cuenta de pin, Lulu se levanta. Su misión, Lulu llega al borde. Chris Brooks, harto del fighting spirit de su víctima, decide jugar juegos mentales rompiendo lápices frente a ella. No obstante, en lo que es el momento clave de la pelea, Lulu toma uno de los lápices y lo rompe ella misma para usar una mitad y clavarla en la rodilla de Brooks. El comeback de Lulu es tan especial que la acción se va del Ichigai a Chocolate Square, y aunque Chris intenta arrojar a su rival, ella tiene la fuerza suficiente para no solo frenarlo, sino de arrojarlo contra la cortina metálica. De hecho, tanta fuerza tuvo que la cortina quedó hundida, haciendo que la referee tenga que patearla hasta arreglarla. Lulu ataca el brazo de Chris con la cortina, le hace tragar talco literalmente, lo encierra en la colchoneta, se tira desde la ventana hacia él, lo ataca con una pelota, le hace un DDT en el suelo... Tantos meses, tantas luchas, tanta rabia contenida se descarga esta mañana en Ichigaya. 
Pero no importa qué haga Lulu, Chris no se va a dejar humillar por una perdedora. La ataca de mil maneras, consigue otra cuenta de pin, y aún así, Lulu se sigue levantando. Quedan dos minutos. Chris tiene tres puntos y Lulu ninguno. Los dos se enfrascan en una batalla de cuentas. Llega la hora de la verdad. Es hacer o deshacer para la Pencil Army. Brooks lucha por mantener su récord. Toma a Lulu para lanzarla por los aires. Pero cuando menos lo esperaba, Lulu revierte la llave y encierra a su oponente en una especie de paquetito. Uno, dos, tres. Ante la vista orgullosa de Emi Sakura, Lulu Pencil consigue su primer cuenta de pin después de dos años como luchadora. Chris Brooks ganó la lucha contra Lulu Pencil, pero al final del día, Lulu Pencil ganó la guerra contra Chris Brooks y a su vez contra ella misma. Brooks, cansado y golpeado, toma bajo su brazo a una Lulu que lloraba sin aire y la reconforta. Finalmente le dice las palabras, you are a pro wrestler, y le agradece. Lulu por fin convenció a Chris de que si tenés un sueño, podés cumplirlo. Y también le gana a Chris en el torneo de piedra, papel o tijera para ganarse un chocolate. Entonces aquí estoy, a fines de julio, pensando en qué hacer. ¿Qué es lo que va a hacerme dar el saltito, como dijo Danny Daniels en su tier list de youtubers de wrestling que hizo con Pablito? La realidad, luego de ver a Lulu Pencil ganar en derrota, es que el saltito es una mentira. Me doy cuenta ahora de que yo no soy un editor de alto calibre, ni un locutor con una voz limpia, ni un comunicólogo con decorado. Ni necesito serlo. Tengo algo más. Lulu Pencil tiene algo más. La clave de la lucha libre nunca ha sido la presentación o la prolijidad. Choco Pro es financiada por los bolsillos de la gente que cree en el producto. Esa gente pone su dinero por una razón. Choco Pro existe por una razón. La razón de Choco Pro, la razón de Lulu Pencil, mi razón, es el amor. 5600 suscriptores no es nada en el gran escenario de YouTube. No gano casi nada con estos videos. Pero la gente que me apoya tiene el mismo amor que yo tengo por la lucha libre. El mismo amor que Yuka y Amada tienen por la lucha libre que la hizo Lulu Pencil. El mismo amor que Emi Sakura tiene por Choco Pro y sus alumnas. Ninguno de nosotros tiene los mejores recursos. Somos pobres, pero somos millonarios. Y ese amor nos llevará a cumplir nuestros sueños. Y esto no es positividad tóxica, créanme. Si esta historia nos ha enseñado algo es que ser débil está bien. Llorar está bien. Perder está bien. Vamos a perder. Vamos a enojarnos. Vamos a sentir cosas muy amargas. Pero eso es parte del camino. Si la locura es repetir lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente... Entonces estamos felizmente locos. Por todo esto, sé que Lulu Pencil algún día tendrá esa victoria. Yo creo en ella. Ella es mi heroína. Ella tiene un sueño. Y vos, ¿cuál es tu sueño? <risa>